Y así nos dice la palabra de Dios, en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. And this is what the word of the Lord says unto us today, in the book of 1 Samuel, chapter 17, verse 1. Y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaronse en Socó, que es de Judá, y asentaron el campo entre Socó y Aseca en Efesdamín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el valle de Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos y los filisteos estaban sobre, el, un, en el, sobre el, un monte de, una, de la una parte y Israel estaba sobre el otro monte de la otra parte y el valle entre ellos salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos el cual se llamaba Goliad de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo versículo 8 y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para qué salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí si él pudiere pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campo de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, conturbaronse y tuvieron gran miedo. Aleluya. Now the Philistines gathered together their armies to battle and were gathered together at Shoko, which belonged to Judah and pitched between Shoko and Asek and Ephibadim. And Saul and the men of, and, and Saul and the men of Israel were gathered together and they pitched by the valley of Elah and set the battle in array against the Philistines. And the Philistines stood on a mountain on one side and Israel stood on a mountain on the other side and there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath, whose height was six cubits and a span. And he stood, and he, and verse 8, And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he'd be able to fight with me and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard these words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Father, we bless you and we thank you for this is your word. Padre, le bendecimos y le damos gracias porque esta es tu palabra. La palabra que trae ánimo y la palabra que fortalece el corazón. Your word that brings encouragement and your word that strengthens the heart. And I thank you for the Holy Ghost, who is the revealer of those things that helps us to understand what your word speaks unto us today. Y le doy gracias por el Espíritu Santo, que es el revelador de aquellas cosas, que nos muestra aquello lo cual usted habla a nuestros corazones en este día. Yo le doy gracias también por su paz, que guarda nuestra vida, nuestros corazones en esta hora. And I thank you for your peace that watches over our hearts and it guards them. And I pray that every word that proceeds out of this heart this morning, Father, be the word you ordain for us in this day. Yo le ruego, bendito Padre, que toda palabra que procede de este corazón en esta mañana sea la palabra la que esté ordenado para nosotros en este día, dándole la gloria y dándole la honra. Giving unto you the glory and the honor, porque de cierto tuyo es el reino Tuyo es el poder y tuyo es la gloria desde ahora y para siempre. Because truly, thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory. Forever and ever. Hallelujah. Amen and amen. I've entitled today's message, The Valley of Decision. Y le he el mensaje de hoy, hermanos, el valle de decisiones. Because truly, we all have decisions to make in life. Porque de cierto, cada uno de nosotros tenemos decisiones que hacer en nuestras vidas, hermanos. 
Y hay en ocasiones donde hacemos decisiones y no son las decisiones apropiadas que debíamos de haber hecho. And there's times when we make decisions, and many a times those decisions may not be the most appropriate decisions that we could have made in our lives. But still, we made a decision. Pero como quiera, hicimos una decisión. And so we have a story here, you know, that uh, God's people were summoned to battle. So tenemos una historia aquí que el pueblo de Dios fue llamado a la guerra, a la batalla. And you have them between a valley. Y lo tiene dos entre medio un valle. Uno está en un lado de la montaña, el otro está en el otro lado de la otra montaña. One's on one side of the mountain, the other one's on the other side of the mountain. Now the decision is, should I fight or should I give up? Y la decisión viene siendo peleo o me rindo. Well, if you fight, you might die. If you give up, you might die. So si peleo, a lo mejor muero. Y si me rindo, a lo mejor como quiera voy a morir. Because the enemy is not going anywhere. Porque el enemigo no se va a retrasar de donde vino. El enemigo quiere y ha venido a conquistar. The enemy has come to conquer. And so it's up to the individual, you know, now to see, do I want to stand up against the enemy or shall I let the enemy just take me prisoner? So ahora está, al, 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 se le para esto al individuo que aún me voy a parar contra el enemigo o voy a rendir mi vida y dejar que el enemigo haga lo que quiera con mi vida. You see, This is a battle between good and evil. Y esta es una batalla entre lo bueno y entre lo malo, hermano. Y nosotros sabemos que, pues, en ocasiones somos retados, hermano. And we know that at times we are challenged. We are challenged to see if we would do what is right or what is wrong. Y somos retados de ver si hacemos lo bueno, lo que es justo, o hacemos lo malo, lo que no es bueno para nosotros. But understand that in, there is that in life that we live today, there are things we have to confront in order for us to live a life of victory that God has promised us. In esta vida que vivemos, nosotros hemos confrontado con aquellas cosas, hermano, que vienen a hacernos frente en nuestra vida, y nosotros tenemos una decisión si vamos a buscar la victoria, como Dios nos ha prometido, o nos vamos a rendir. And so in these scriptures, we find God's people who are on one side of the valley and the enemy on the other side, the Philistines. So in esta escritura vemos que el pueblo de Dios tiene un lado del valle, a cruzar el valle, y el enemigo en el otro lado, ahí estaban los filisteos. There was a, and now, y este valle separaba los dos, los dos, los dos ejércitos, ¿verdad? This valley was separating both armies. And in that valley was the decision going to be made whether I'm going to live a victorious life or I'm going to live a defeated life. Y en ese valle sí va a ser la decisión si va a haber una, vivir una vida de victoria o una vida de derrota, hermano. You see, because in this valley we can call it the valley of decision. Porque en este valle le podemos decir el valle de las decisiones. Porque en el valle muchas veces, cuando andamos en el valle, hermano, because we're in the valley, I'm not talking about the Rio Grande Valley, okay? No estoy hablando del Rio Grande Valley, hermano. I'm hablando del valle espiritual. I'm talking about the spiritual valley. When we find ourselves down there on that valley, we have to make decisions. Do I want to stay there or do I want to get up? Cuando nos encontramos en ese valle de las decisiones, nosotros tenemos que hacer una decisión. ¿Me quedo allí o me busco para salirme de ese valle, hermano? Pero aún al fin, la decisión es de uno, no es de Dios. But at the end, the decision is ours. It's not God's decision. You know, some people will say, well, it's God has me here because he wants to glorify himself. Y algunos dirían, Dios me tiene aquí porque se quiere glorificar. No, Dios, Dios se quiere glorificar si uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. But I'll tell you that God wants to glorify himself if we're willing to do the will of God. And so, for us, most of our battles are fought in the valley of decision. Para nosotros, la mayoría de las batallas son peleadas en el valle de la decisión. Whoever wins the battle in the valley winds up being the victor, or we can call him the hero. Y el que gana la batalla en ese valle de decisiones, el resultado viene siendo que es el victor o es el héroe, hermano. Pero la decisión es de uno. Pásenlo para acá. But the decision is ours. So put your finger right there on that message, and we're going to take a little break. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Gloria a Dios. Dios le
bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Ok, vamos a ver. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar por el hermano. It's never an interruption to pray. That's what church is for. Amen. La iglesia es para orar. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. In Jesus' mighty name. Yes, we rebuke this affliction in Jesus' mighty name. declare he is made whole in the name of Jesus. He is made whole in the name of Jesus. He is made whole in the name of Jesus. Oh, Father God, we thank you. We thank you that you heal my brother. Yes, in Jesus' mighty name. Blessed be the name of the Lord. To you be the glory and to you be the honor. Guard and protect my brother in Jesus' mighty name. Jesus heal. The blood of Jesus heal. The blood of Jesus heal. The blood of Jesus heals my brother. The blood of Jesus heals my brother. The blood of Jesus heals my brother. No weapon form against him shall prosper. Llévalo con bien, Señor. De entrar a ese hospital, Señor. Oh, Padre Santo, lo van a declarar sano. Usa sus doctores también, Señor, en el nombre de Jesús. Todo desmayo se va en el nombre de Cristo Jesús. We Hallelujah. thank you for healing my brother in Jesus' mighty name. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Gloria. Puede tomar su lugar, hermano. Okay. So we were talking about the battles are fought in the valley. Hallelujah. You know, the thing is that when we're faced with bad news, fear seems to take hold of the heart of the person. Y de cierto, muchas veces cuando estamos confrontados con, el, con malas nuevas, hermano, malas noticias, de siempre como que entra un, un, uh, un temor y toma el corazón de esa persona y lo ata por medio de ese temor. Está como el, el, el pueblo, los, los hombres que tenía Saúl, hermano. El temor, el miedo había tocado el corazón de ellos, había arrebatado el corazón de ellos y aún estaban atemorizados por ese gigante. And then the same thing, you know, when you look at, at the, uh, the men of Saul, you know, fear had gripped their hearts because they were afraid of a giant. You know, they were looking at this guy, you know, and this fear was because, you have to understand, this fear was because the giant intimidated them with his words of insult and with his appearance. And he did it for 40 days. Y aún estaban atemorizados, tenían miedo, hermano, estaban atemorizados porque el gigante Goliat, hermano, los intimidó, aún por medio de sus palabras que los insultaba cada vez que se presentaba una vez por día, y también por la actitud, la apariencia que tenía, pues era un gigante de más de nueve pies de altura, y esto lo hizo por 40 días, hermano. And he did this for 40 days. But you know, there's something good about 40 days. Pero sabes que hay algo bueno tocarte los 40 días, hermano. Por 40 días llovió en este mundo y al fin de los 40 días la humanidad fue salva, hermano. It rained for 40 days in this world and humanity was spared after that. Well, actually a few souls only, unas cuantas almas nomás. And even at that, when the children came out of Egypt, they wandered in the wilderness and it wasn't God's choice, but it was man's choice. Y aún cuando salió el pueblo de Dios de Egipto, hermano, aún no estuvieron en el desierto, pero cuando estuvieron en el desierto no era por causa del Señor, era por causa del hombre. El hombre desobedeció al Señor. Man disobeyed God, and the punishment was that they would wander in the desert for 40 years until all those doubters and unbelievers were died, had died away. Y aún tenían uh, destinado de andar allí de vagamundos en el desierto por 40 años hasta que todo, aquello, eh, todo aquel incrédulo que no creía aún se murió y ahí fue enterrado en, en el desierto. And so, you know, you have to look at it that sometimes these are the tactics that the enemy uses, okay? Y tenemos que ver, hermano, que muchas veces son las tácticas que el enemigo usa 
Y el propósito viene siendo, and the purpose is uh, para traer duda al corazón del hombre, haciéndole creer que no puede ganar la batalla que se le confronta, hermano. And the purpose of this, that the enemy uses this tactic, is to bring fear into the hearts of men, making them believe that they cannot win the battle that they are facing. Well, you see, that's where you have to understand what the word says. Y ahí tenemos que entender que dice la palabra. Y la palabra nos dice que Dios es el Dios de imposibilidades. If the word of God tells us that God is the God of impossibilities, if the word of God tells us that of the kingdom of God, there shall be no end, y si la palabra de Dios nos dice que del, tocante al reino de Dios no habrá fin, y que Él tiene el gobierno, and that He's got the government upon His shoulders sobre sus hombres, entonces sabemos que toda autoridad se le ha dado a Cristo, and if we know that all authority has been given to Christ, then we know that the enemy is lying. Entonces sabemos que el enemigo está mintiendo, y todo lo que quiere hacer es intimidarnos para que no creamos la palabra, and what he wants to do is just intimidate us so we don't believe the word, so we allow doubt to come into our heart, para dejar que la duda entre el corazón, y dijimos, pues yo creo que mi Diosito no va a poder, and I think my little God's not going to be able, yes, he can, because he's not a little God, él sí puede, porque no es un Diosito, es Dios fuerte y poderoso, he is a great and mighty God, and he can overcome the enemy, using us as his vessels to do it, usándonos a uno como sus vasos, para cumplir ese propósito hermano you see the giant Goliath he not only brought fear to the hearts of God's people but he caused them to be dismayed or discouraged y aún hermano el gigante Goliath no nomás le trajo temor o miedo al corazón del, del pueblo de Dios hermano pero amén también los causó que fueran desanimados porque no querían ir a pelear they didn't want to go fight They saw this guy nine feet something, <laughs> you know, maybe he's taller than the five, siete, ocho aquí, hermano. And they saw him, and they said, no, uh, 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 uh. we're going to die today if we go out there. Y lo miraban y dijeron, oh, este día vamos a morir, yo vamos a pelear. Lo que hacían mejor, se escondían detrás de las piedras. So what did they do? They'd hide behind the rock. Every time he'd come out, they'd be hiding behind him, probably shaking there in their boots, you know but understand that we know and or if we don't know we should know that God will open always open a door of opportunity for his children pero nosotros sabemos, oh, déjeme decirle, nosotros debemos de saber que Dios siempre abrirá una puerta de oportunidad a la vida de sus hijos, hermano. Dice, no, some may be fearful, there might be some Christians that are fearful, but he has those that are willing to face the giants in this life. Y aunque haya unos cristianos que son temerosos, miedosos, Dios tiene aquellos que aún están dispuestos a confrontar los gigantes de esta vida, hermano. That we're not afraid. Que no tenemos miedo, hermano. The devil has, doesn't have the last word. El enemigo, el diablo no tiene la última palabra. El que la tiene es Cristo, hermano. The one that has the last word is Jesus Christ. Hallelujah. Because he is the Alpha and he is the Omega. He is the beginning and he is the end. Él es el Alpha, el Omega, el principio y el fin. Y entre medio no hay nada que se ponga contra él. And in between there's nothing that can rise up against him. But you know, the Bible tells us there's always blessings after, after, after that number 40, you know. Y la, la Biblia nos dice que hay bendiciones después de ese número 40, hermano. And this was day 40 when the giant appeared. Y ese era el día 40, esta, en ocasión cuando se apareció ese gigante, hermano. You know, muchas veces dijimos nosotros, pues es que, you know, yo soy débil, you know, yo no hago ejercicio de cómo voy a confrontar al enemigo and many times we can say well I'm weak and you know I don't exercise that much and how am I going to confront the enemy well you know when you go against the enemy it's not by might it's not by power it's by the power of God cuando nosotros confrontamos al enemigo no es por el poder que tenemos uno hermano o la fuerza que tenemos uno piensa que tiene sino que es por el poder que está en la palabra de Dios hermano porque Dios es el que pelea la batalla por uno because God is the one that fights the battle for us we have to believe his word tenemos que creer su palabra hermano y creyendo la palabra de Dios siempre tendremos éxito and believing the word of God we shall always have success 
in life. You might say, well, yeah, but you know, I ain't gotten the, the tribulation, you know, it's been here for a while. Pero dirás, pero sí, pero yo tengo esta tribulación y de ahí la tengo ya por buen tiempo. If you don't give up, you shall overcome. Si no se rinde uno, uno va a vencer, hermano. And so, you know, one day along comes David the shepherd, a little guy, you know. So un día aquí se aparece David el pastor, hermano. Este joven, hermano, nunca fue entrenado para una batalla, pero él conocía quién era Jehová. He was never trained to go out there and do battle against the enemies, but he knew, one thing he was sure of, he knew who God was. Do we know who God really is in our life? Reconocemos nosotros quién verdaderamente es Dios en nuestra vida. Es algo que ponemos ahí en, 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 en el comedor, hermano. Nomás viéndolo. Ay, mi Diosito. Is it something you put there in the dining table and you look at it and say, my little God? Or is it something you carry in your heart day after day? Say, I will serve God today. O es algo que cargamos en nuestro corazón. Dijimos, Yo lo serviré todos los días de mi vida. And so David knew. Todavía conocía, hermano. Que así como yo lo había librado de la boca del león y del oso, a mí en este gigante no es nadie, dijo. Y si David knew, because he said, just as God delivered me out of the mouth of the lion and out of the mouth of the bear, he was trying to eat my little lambs, my sheep, and I took them away from him. Ya estaba tratando de tragar mis, mis ovejas y yo se las arranqué de las manos de la boca. So how many of us really do that? Deliver those that need to be delivered from the devil. Pero cuando nosotros verdaderamente hacemos eso, que aquellos que tienen que ser librados del enemigo, son, buscamos en que reciban esa liberación, hermano. You see, because David had already had an encounter. David había tenido un encuentro, hermano. And you know David's story. ¿Usted conoce la historia de David? God said, I found a man after my own heart. Y yo conocí un varón que busca de mi corazón. That means that David was faithful in his service to God. En otra palabra, él era fiel en su servicio al Dios Todopoderoso. Y en este valle de las decisiones, hermano, aún ahí vas a determinar el destino que vas a seguir y tu futuro, hermano. And in this valley of decisions, you're going to be, con you're gonna be con confronted with this decision regarding not only your, your destination of where you want to get to, but your future. What you do today determines tomorrow. Lo que hacemos en este día determina mañana. If you fail to serve God today, then what can you expect tomorrow? Si le fallamos en servirle a Dios en este día, ¿qué esperamos de mañana? Pero si le hacemos fiel a Dios, ya sabemos que mañana es del Señor y tendremos victoria. But if we serve God today, we know that tomorrow belongs to God and we shall have a good day. Now by good, I mean that you shall, you'll have success. Not that you won't have tribulation. <laughs> Y para decirle que será buen día, no que, era, que vamos a tener éxito, no que no va a haber tribulaciones, hermano, pero vamos a tener éxito. Y si, will, will God's people fight? Or will they run from the enemy? The decision will impact their future. Corre, ¿Huirá el pueblo de Dios o se levantará y peleará contra el enemigo? ¿Huirá o correrá del enemigo? Bueno, déjame decirte, la decisión que hagan en ese día, en ese momento, va a impactar tu futuro. Because if you don't, if, if, if you never considered it, if you've never believed it, porque si nunca lo has considerado, si nunca lo has creído, once you start giving up on things, you will become a giver-upper, you know? Porque cuando uno comienza a rendirse tocante ciertas cosas en su vida, entonces después de eso será la persona reconocida en la realma espiritual como el que se, iba a decir, se raja, ¿verdad? Pero ya se van a ofender ustedes. You know? no. Yo estoy predicando, hermano, ¿ok? Yo estoy predicando. Aleluya. I'm the one preaching here. Hola, nomás con que usted entienda lo que se está diciendo, hermano. Aleluya. As long as you understand what I'm saying, that's all that matters. Aleluya. To me, and most of all to God. A mí y más que todo al Señor. We can describe the valley as a place where we fight our spiritual battles because we are all faced with battles that we have to fight now and then. 
Aún, hermano, podemos describir el valle como el lugar donde peleamos nuestras batallas espirituales porque todos nosotros somos confrontados con batallas y las tenemos que pelear. No sea todos los días, pero caen cuando llegan esas batallas que nosotros tenemos que pelear y si nos rendimos, hay pérdida. And if we give up, there's loss. But if we press on, we'll have victory. Pero aún si la enfrentamos, vamos a tener victoria en nuestra vida, hermano. And understand that the battles we fight are different for every individual. Every Christian has different battles. Y entienda que las batallas que peleamos nosotros son diferentes en cada individuo, hermano. Todo cristiano no, no pelea las mismas batallas, hermano. Son diferentes en las vidas de cada uno de nosotros. You know, unas batallas pueden ser tratando de vencer el rechazo. Otras quizás a la mano el desánimo y otras a la mejor enfermedades. And some of these battles could be, you know, people facing rejection in their lives, having to deal with rejection in their lives. Or maybe others, you know, with that discouragement that comes upon life that wants to make you to give up. And yet others may be a sickness in the body. But if, in, in all these things, God is faithful to deliver us from them. Pero en todas estas cosas, Dios es fiel para librarnos. Y si no nos libra, nos da la vida para vivirla delante de Él. And if He doesn't deliver us, He'll give us the life to live a good life before Him. Hallelujah. He will. And so as we enter the valley, we should have the same attitude. We should. Y al entrar el valle, nosotros debemos tener la misma actitud. Because you see, the attitude that David had was an attitude that he knew he was going to win because God was on his side. La actitud que David tenía es que él sabía que él iba a ganar porque él sabía que Jehová estaba a su lado, hermano. The giant came out. And David was, well, you see, David had been sent to go see how his three brothers were doing. Porque David fue enviado por su papá a ver qué estaba aconteciendo con sus tres hermanos y a ver cómo iba la batalla and see how the battle was going. And when he gets there, you know, out is coming this giant making these challenges. Y al llegar allí, allí al, al campamento de la batalla, hermano, aún está saliendo este gigante Goliat haciendo sus retos contra el pueblo de Dios. Y lo, David lo oyó. And David heard him. And David said, Who is this uncircumcised individual? Y David dijo, ¿Quién es este incircunciso persona que reta el ejército de Dios? That is challenging the people of God. Pues todos ya le dijeron, you know, pues, pues el que vaya a pelearle allá, you know, le van a dar la hija del rey y, y lo van a hacer rico y su familia va a ser libre, you know. And then they started telling him, well, you know, whoever goes out there and fights this giant, I'm not going out there, you know. He might have, the king might have a beautiful daughter, but I'm not going to go kill myself for her, you know. And so you get the king's daughter, and he'll be rich, and his family will be free from serving the king. And nobody wanted that reward. Y nadie quería esa recompensa. David no andaba buscando esa recompensa. And David wasn't looking for that recompense or that reward ese galardonador que se le ofrecía. What troubled him was what was being said against God Almighty. Lo que le molestó a David fue lo que el gigante estaba diciendo contra el Dios Todopoderoso. Y ningún hombre de los que estaba ayer, hermano, tenía el valor de confrontarlo. Estaban más altos y grande de, más grande de edad que David. And none of the men that were there in that battlefield were courageous enough to confront that giant. They were stronger than David, older than David, but they were more afraid than David. Y tenían más miedo que David. And when David heard it, he said, I will go and challenge that giant because he's not there. Y cuando David lo oyó, él dijo, yo voy a confrontar ese, ese gigante. Ese gigante no es nadie. Aún si Dios me libró del león y si Dios me libró del oso, que es cierto, ese con más ganas. And he said, if God delivered me from the lion and the bear, surely he will deliver me from that giant. And he told the king. He didn't suit up with his armor. 
No se vistió con la armadura, se trató, pero pues no se podía mover. And he just put it on, but he couldn't move. It's like a little baby, you know, trying to put on his daddy's shoes and give him a walk with him. You know, that's his work. Es como un bebé tratando de ponerse los zapatos de su, de su papá y no lo puede mover los, los pies porque está, está bien pesado para él. And David said, I will go. Y David dijo, yo voy a ir. Y todo lo que tenía era una onda, hermano, nomás. Y fue allí y se buscó cinco piedritas. Porque esas cinco piedritas representaban los cinco gigantes que quedaban, ¿verdad? And he went to the brook and he found him five clean stones. And all he had was his slingshot. Because you see, those five stones represented the five giants that were still alive. And when he defeated the first one, all the other ones were killed off. Y cuando él derrotó el primero, los demás comenzaron a caer, hermano. And so, you know, you look at you look at verse 45 in that uh, same chapter, the end of versículo 45 of the middle capítulo, hermano. Esto fue lo que dijo David, and this is what David said cuando confrontó al gigante, when he went to challenge the giant, the lion. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield. But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. There was that indignation in David because of what the enemy has said. Había esa indignación en David por lo que había hecho el enemigo. Y David no estaba, no, no iba a esconderse detrás de una piedra, ni iba a huir tampoco. And David was not about to hide behind a rock, nor was he going to run. He said, I will face that giant in the valley of Decesia. Yo voy a confrontar ese gigante en el valle de la decisión, y Jehová está conmigo, y yo lo voy a derrotar. And God is with me, and I will defeat that giant. Well, you know, the giant had, uh, I mean, all his armor weighed about 240 pounds. Anybody here weigh 240 pounds? It's like somebody carrying you, you know, a piece over there. <laughs> Man, that'd be pretty heavy, you know. I mean, el gigante, la armadura del gigante, hermano, pesada, 240 libras. Usted figurele cuántos son en kilos, okay? Yo no lo voy a hacer eso. Pero usted figurele. Y no le haga Google ahorita, okay? Y cuando llega a la casa. Imagínate la armadura, y llevaba uno que le cargaba la armadura, hermano. 240 libras de puro fierro. Y David, pues ella ahí nomás en su vestidito, you know, y la vara, y la onda. And David was just dressed casually, you know, in his shepherd's clothes, smelling like, probably like sheep. And he had his sling and his little rocks and his shepherd's stick. But... David said, you come to me with a sword and with all your armor, but I come to you in the name of Jehovah. Y David le dijo, tú vienes conmigo con esta, toda esta armadura que tú traes, tu espada, tu escudo, pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jehová o contra ti. And he did. You see, the enemy uses fear and he uses our past failures in an attempt to defeat God's people through intimidation. Y de cierto, hermano, el enemigo usa el miedo y nuestros fracasos pasados en un intento de derrotar al pueblo de Dios a través de la intimidación. You ever had people try to intimidate you? Nunca de nuevo gente que trata de intimidarte. They try to intimidate you to see if they can get you to bow to them. Buscan intimidarte a ver si tú te doblas la rodilla a ellos. But when you know who God is, pero cuando tú conoces quién es Dios, ningún diablo te hace que doble la rodilla a él, hermano. No devil can make you bow the knee to him. Because you know who you are, and you can bind it, and you can rebuke it. Porque tú sabes quién tú eres, lo puedes atar y lo puedes reprender. You see, the Lord has given us the power to live a victorious life today and every day. Porque Jehová, hermano, nos ha dado el poder a nosotros para vivir una vida en victoria hoy y todos los días. When the, when the giant came out, cuando el gigante se le acercaba a David, 
You know, David, I guess, you know, there's times you do things out of impulse and that removes your fear. En ocasiones hacemos cosas por medio de impulso, hermano, y en vez de eso quita a un lado el temor. Because you see, David, I mean, maybe he was like what? Maybe four feet, five feet tall? Maybe less? David tenía una estatura de cuatro o cinco pies de altura, hermano. Ahí estaba viendo un gigante de nueve pies y más de altura, hermano. You can get a giant nine feet or more and probably a big fat giant, un gigante gordo, hermano. Coming against him. And all he's got is just a sling and a little rock. Y todo lo que trae es una, la onda y una piedrita, hermano. El gigante maldice a David, hermano. And the giant curses David. Y le dice que soy yo perro que viene conmigo con una varilla, con una vara. He said, what am I, a dog that becomes him with a stick? But David didn't listen. Pero David no le puso atención. So David agarró su piedrita en la onda, hermano. Tenía buena puntería, hermano. So David took his rock and he didn't pay attention. He put that rock in his sling and he started swinging that sling. And he didn't pay attention to what the, the giant was saying and he threw it. Y se la aventó. And he, had, he was a good shot because he hit him right on the forehead. <laughs> Porque le pegó en la mera frente, hermano. Y ya parece que mira el gigante, no, oh. And you probably saw that giant just go like, oh. And he passed out. And he fell. And you can see David standing on his chest like this. Y parece que puede ver a David, le puso el pie en el pecho y le dijo, que no te dije, didn't I tell you? But then, you know, hopefully there's nobody here that gets you know, scared because he took his sword and chopped off his head, you know. Ya le que nadie que se asuste, you know. Pero agarró la espada del enemigo y le mochó la cabeza. That's all it took to encourage God's people that they could win the battle. Y eso fue todo lo que se llevó para traer ánimo al pueblo de Dios, al ejército de Dios, hermano, que podían ganar la batalla. Y nomás vieron que David levantó la cabeza del gigante, hermano. Pasaron dos cosas. And when they saw that David lifted up the giant's head, two things happened. One, the enemy began to run. Una, el, el enemigo comenzó a huir, hermano. Y la segunda, era que el pueblo de Dios se levantó y agarró un ánimo y se fue detrás de ellos, hermano. And the second was that God's people were encouraged and they chased after them and they defeated them. Y los derrotaron, hermano. All because of decision that was made in that valley. Y todo por una decisión que fue hecha en ese valle. Si nadie lo hubiera confrontado, a lo mejor ahí se hubieran quedado otros 40 días. If nobody would have confronted that giant, maybe they would have been there another 40 days. But God has a time when things have to come to an end. Pero Dios tiene su tiempo donde tienen que terminar ciertas cosas de la vida. La aflicción no es para siempre. Affliction is not forever. And even if we die afflicted, we're still going to enjoy eternity in peace. Y aunque muéramos afligidos, en la eternidad será en paz, hermano. I mean, can you imagine, no? David's not a champ, now a champ. Ahora David es el campeón, hermano. Él es el héroe del pueblo de Dios. Porque no dejó que el miedo ocupara su corazón. He didn't allow fear to occupy his heart. He had a relationship with God. Tenía una relación con Jehová, hermano. Y su relación le decía que todo lo puede en Jehová, en Cristo que lo fortalece. And his relationship with Jehovah gave him that assurance that we know of today in the word that I can do all things through Christ who strengthens me. And he did not give up. No se rindió. You see, sometimes we just need for somebody to move the affliction out of the way so we can have courage to keep going. Muchas veces todo lo que necesitamos es que alguien ore por uno, hermano, que mueva a un lado la aflicción para que tener ese ánimo para seguir adelante, hermano. That's all we need. And that's what we, we're here. Por eso es lo que necesitamos y por eso existemos, hermano. No para ver un monito, hermano. Not to look pretty, but to do the will of God. Para hacer la voluntad de Dios. Whether you have baggy eyes or you don't have baggy eyes. Para que tenga esa bolsita debajo de los ojos o no las tenga, hermano. Haz la voluntad de Dios. Do the will of God. Hallelujah. And so you see, we may stand on the mountaintop with a valley beneath us, wondering if we can get to the other side. 
Y nosotros podemos pararnos a la, a, la, a la punta de esa montaña, hermano, yendo para abajo en ese valle, pensando, ¿cómo voy a llegar al otro lado? Pues si puedes volar, no hay problema, you know. If you can fly, you got no problem, you can get to the other side. But if you can't fly, like I can't fly, neither can you. Pero yo no puedo volar, ni usted tampoco. Entonces tenemos que bajar por el valle. Then we have to go through the valley. And when you get down to that valley, it's not always very pleasant. Y cuando llegas al punto de ese valle, a lo más profundo de ese valle, nunca hay ese gozo, nunca hay esa uh, alegría, hermano. Porque es un valle de decisiones. Me va a ayudar Dios, no me va a ayudar. Creo o no creo en su palabra. Is God going to help me? Is not going to help me. Do I believe or do I not believe his word? And all these thoughts start running through your mind, you know. Y todos estos pensamientos comienzan a fluir por la mente, hermano, haciéndonos pensar. Y luego viene la duda y la incredulidad. And then doubt and unbelief shows up and tells you God's not going to help you. God hates you. Y la duda y la incredulidad llega y dice, Dios no te va a ayudar ni te va a rescatar. Dios te odia. Mentira del diablo. It's a lie of the enemy. But it's up to us if we want to believe that lie or not. Pero está nosotros y queremos creer esa mentira. O tú puedes decir, no, no importa lo que pase. Dios nunca me va a desamparar. Or you can respond and you can say to that doubt and unbelief and say, no, it is written in the word that God will never forsake me. Oh, but you know, what about the affliction? Oh, pero que de la aflicción? God will never forsake me. Que de la aflicción? Dios nunca me va a desamparar. Yeah, pero mira, te vas a morir, but you're going to die. God will never forsake me. Dios no me va a desamparar. Sí, pero tú no sabes, you know, cómo le va a hacer mañana, but you don't know what he's going to do tomorrow. God will never forsake me. Dios no me va a desamparar. Si yo hago una decisión de seguirlo, Él me va a levantar. If I make a choice to follow Him, He's going to lift me up from this valley. The choice is ours. La decisión es de nosotros, hermano. If you stand on that mountain, I want you to know that one day you're going to find yourself in the valley. Al tal parado en la montaña en este día, yo quiero que tú sepas, porque la verdad te hará libre, que un día te vas a encontrar en el valle. Y ahora tú ya sabes que es lo que debes de ser. And when you find yourself in that valley one day, now you know what you need to do. You can give up, or you can believe the word. Te puede rendir, o le puede creer la palabra. Porque no digas tú que la decisión va a ser de Dios. But don't say that the decision is going to be God. No, because Jesus said, all power and authority is given unto me, and I give it to you. Porque Cristo dijo, toda autoridad, todo puede ser dado a mí, ahora yo la comparto con ustedes, mis hijos. So the choice is ours. For the Christian... The answer on how to get to the other side is that we will go through the valley. Y para el cristiano, la decisión a cómo llegar al otro lado del, del valle, a la otra montaña, pues la decisión va a ser de uno, hermano. ¿Por qué? Porque con el Dios Todopoderoso, todas las cosas son posibles. And why? Because the, with the great Lord God Almighty, all things are possible. Say possible. Diga posible, hermano. Póngase de pie conmigo. Please stand with me. You see, as I close, let me just say this. Ya para terminar, déjeme decir esto. We have to go on with Christ. Nosotros tenemos que seguir en Cristo, hermano. When the enemy challenges us, do not fear and do not run backwards. Y cuando el enemigo lo reta a uno, hermano, no, te, no tenga miedo, no temes, ni tampoco huyas, hermano, el enemigo. Pero seamos nosotros como David, hermano. But let us be like David, declarando lo que, nos conoce, lo, lo que nosotros conocemos que el Señor es el capitán de los escuadrones de Israel, que nos guía en la batalla, hermano, y al fin dándonos victoria en nuestra vida. But let us be like David, you know, declaring what we know the Lord to be for us, in us, 
that he is the captain of his mighty host, the armies, that leads us into battle with victory at the end. Because no one can give you the victory in life that you need but God Almighty. Porque nadie le puede dar a nosotros la victoria que necesitamos en la vida, solamente el Dios Todopoderoso, hermano. Pero acuérdese también de una cosa. But remember always this thing. If we live a sinful life without si, any regard to the si word of God, una vida there sin will pensar. be no victory in no hay, life. No hay cuando vive sin we have to live que vivir before God de the way Dios, he commands us. Así como él manda. In love, en amor, in peace, en paz, in harmony. En armonía, always remembering that word. Recuerden siempre esa palabra. By this shall they know you Por are esto my sabrán que son mis discípulos. Por el amor que se tienen uno al otro. Jesus never said by how much you bite each other. Jesús nunca dijo cuánto te muerdas cada uno. He said by the love. Pero por el amor. If we do, si es así, hermanos, there's victory. Hay victoria. If we don't, si no, well, that, there's a delay in blessings. Se tarda la bendición. Until we decide to change our ways before God. Cuando cambiamos nuestras maneras God delante de Dios. Dios es fiel. He will never leave us. Él nunca los deja. And he will never forsake us. Y nunca los abandona. We may walk away from him. Quizás nosotros los vamos. But he will never walk away from us. De su camino, pero él no se va de nosotros. Trust him. Confiando en él. Just look at the life of David. Mira la vida de David. Yeah, he committed some errors. Él hizo pecados, cometió errores. God never abandoned him. Pero Dios no lo abandonó porque se arrepintió. We fail God, Nosotros le fallamos a Dios. And he never abandons us. Y Él no te abandona. He's always there to help you, él está para ayudarte. To help us to get through, para llevarlos a vencer. And fulfill his destiny y cumplir God. nuestro destino. En David, él. Was brave. David fue. And that's the spirit that we need in our life. Ese espíritu necesitamos. The spirit of bravery. De valor. That no matter how much darkness is around us, quien caiga oscuridad rodeándolos, we know sabemos that in Jesus, que en Jesús, and that light that is in us, y la luz dentro de nosotros, dispel the darkness. Se lleva la oscuridad. Trust Him. Confiando en usted, Señor. I don't know what kind of battles you're facing today. Yo no sé si usted tiene una batalla en este día. But smile anyway. Pero sonría como quiera. Smile. Sonría. It'll make your heart happy. Y te ayuda tu corazón a tener gozo. Si usted se preocupa que le va a agarrar una arruga, sonría. Sonría. Y ya no tendrás tantas arrugas. Porque cuando usted se pone triste, pues se pone, usa muchos músculos. Y así pues se nos cae la carita. Pero sabe que Dios te pero sepa que Dios te ama. He does. Él sí te ama. So this I ask you, en esta mañana yo le hago una pregunta. Así como les dije hace rato. What kind of trials are you facing today? ¿Qué prueba está pasando usted hoy? Are you willing to make your decision in that valley? ¿Estás dispuesto de hacer una decisión to en ese valle y seguir a Cristo? Or are you willing to run? ¿O estás dispuesto de correr? Understand. Once we become runners, Entiendo una cosa, cuando comienzas, and I'm not talking about for God, cuando comienzas a correr de las cosas de Dios, runners, away, corriendo de, siempre correrás de los problemas. Like once you, once you begin a, begin being a quitter, y cuando te comienzas a, a, a rendir, siempre te vas a, on, on rock, a rendir. Solamente que te pares en la roca. No pase lo que pase en la vida. Up, yo no me doy por vencido. Dios me, me ayudará. Amén. Eso es usted para escoger. La decisión es de usted. So anybody, si habrá alguien like que se quisiera que orar el Señor lo puede hacer la oración de acuerdo tiene poder usted puede pasar y si usted todo está bien con usted pues gloria a Dios aleluya estoy feliz para usted quizás hoy sea alguien más y mañana usted nos paramos en la brecha por nuestros hermanos 
usted o es su hermano o hermana quizás sea usted siempre pasaremos por los valles pero usted los libra Señor de toda aflicción de toda aflicción estamos ladeando el arca aquí estos valientes Señor que reconocen todos pasamos por pruebas mi hermano mírenme sí es cierto yo he pasado por pruebas también y no me gustan pero una cosa segura por mi Señor el Señor Jesucristo que nunca me ha dejado que yo sea de esos que se rinden me dice lo que está enfrente y me enseñó la cara del enemigo como el enemigo se burla de los cristianos ahora sí ya tengo a esta persona eso se levanta dentro de mí quizás una coraje justo para levantarme en contra del enemigo y yo digo ningún demonio se va a reír de mí si Dios está conmigo ningún demonio se burla de mí espiritualmente te levantas y dices padre ayúdame padre yo no puedo solo necesito tu ayuda yo creo en tu palabra tú no fallas usted no me deja creo que siempre estás conmigo y clamo a usted libérame sí señor aleluya sí se puede mi hermano quizás no queramos orar que si levantamos la voz frente, quizás me avergüence o alguien me va a oír no importa cuando necesitamos un milagro no los detenemos creemos que esta aflicción yo creo y creo con ti y yo creo con ustedes que esta aflicción en tu vida es algo del pasado ya. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Y hay poder en su sangre. Oremos juntos. Oremos juntos. Levanta tus manos, se rinde. Yo no puedo, Señor, pero usted sí puede. I surrender. Say, Lord Jesus, I surrender my will to your will. I ask you to help me because of my unbelief and the doubt that I've allowed in my heart. I'm asking you today. I need for you to deliver me, to deliver me from, these things from these things that are a hindrance, are a hindrance in my life, in my life. The, disaffliction the disaffliction that has come against me, against me that, I may have the power that I may have the power and I may believe, and I may believe that when I find it, when I, find it, when I rebuke it, rebuke it Lord, God, you will be the deliverer in my life. Lord God you will be the deliverer and you will deliver me, deliver me Lord. in the name of Jesus Father, help me to serve you faithfully every day of my life. And I pray that you fill me right now with the Holy Ghost. And may you give me a fresh anointing upon my life. And I thank you that I speak to this affliction. Speak to it right now. Say, I speak to this affliction. And I bind you. I bind you. And I command you. And I command you. Get out. Get out. Of my life. Of my life. Get out. Get out. Of my way. Of my way. I speak to that mountain. I speak to that mountain. And I break your power. And I break your power. Over my life. Over my life. And I command you. And I command you. To get out of my life. To get out. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name.
And I loose the blessings of God. The blessings of God. That peace. That peace. And joy. And joy. And faith. And faith. And trust. And trust. And hope. And hope. Be laid in my heart. Be laid in my heart. Day after day. Day after day. And I thank you, Father. I thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name.